ஜெயாடிவி நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நம்முடைய அறுசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில் மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் செஞ்ச பெஸ்ட் ரெசிபியை தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த வரிசையில் எந்த பெஸ்ட் ரெசிபியை பார்க்க போகிறோம்னு நீங்கள் எல்லாருமே ஆர்வமாக இருப்பீங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சமையல் டிப் சொல்ல போகிறேன் அது என்னன்னா பொதுவாக எப்பவுமே நம்ம தோசை சுடும் பொழுது கல்லில் வந்து அப்படியே தோசை ஒட்டிக்கும் அதுக்கான ரெமடி என்னென்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு தண்ணியோட கரைச்சி ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் தோசைக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண மாவு இருக்கும் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை அந்த தோசை மாவோட கலந்து நீங்கள் தோசை செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கல்லோட அந்த தோசை ஒட்டவே ஒட்டாது இந்த சமையல் டிப்போட இன்னைக்கு நம்முடைய அறுசுவை நேரத்தில் மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் செஞ்ச ஒரு சூப்பரான பெஸ்டான ரெசிபி அது என்னன்னா முள்ளங்கி அடை அதை அவங்க எப்படி செஞ்சிருந்தாங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க முள்ளங்கி அடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு ஒரு கப் பச்சரிசி மாவு கால் கப் ஒரு முள்ளங்கி துருவியது இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அரைத்த விழுது ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிக பொடியாக அறிந்த கொத்தமல்லி தழை விரும்பும் அளவு உப்பு தேவைப்படும் அளவு எண்ணெய் சுடுவதற்கு தேவையான அளவு முள்ளங்கி அடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்திங்க இல்லையா பொதுவாக வந்து கோதுமை மாவில் வந்து நம்ம வந்து சப்பாத்தி பண்ணுவோம் விதவிதமாக பண்ணுவோம் ஆனால் இது வந்து திடீர்னு நம்ம வீட்டில் வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ரெடியாக இருக்கும் இதில் வந்து முள்ளங்கி துருவலுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து பப்பாளி காய் துருவல் சேர்க்கலாம் இல்லைனா சுரக்காய் துருவல் சேர்க்கலாம் இல்லைனா வந்து பூசணிக்காய் துருவல் சேர்க்கலாம் எது வீட்டில் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பத்து மிளகாய் உழுது வந்து காமன் இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம் கோதுமை மாவு அரிசி மாவு ரெண்டு சேர்த்து கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம அடை மாதிரி சுடுறதுக்கு முடியும் இப்போ இது வந்து எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கோதுமை மாவு தேவையான அளவு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க இதோட கொஞ்சமாக அரிசி மாவு அடை மாதிரி தட்டுறதுனால அரிசி மாவு சேர்க்குறேங்க சப்பாத்தி மாதிரி பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு அரிசி மாவு தேவையில்லை இதோட இஞ்சி பச்சை மிளகாய் அரைச்ச விழுது இந்த அரைச்ச விழுதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இதோட முள்ளங்கி துருவல் இதை வந்து எந்த விதமாக தண்ணி எல்லாம் புழிய வேண்டாங்க இதை அப்படியே சேர்த்துக்கணும் இந்த இந்த மாய்ச்சரோடையே அது பிசையணும் தேவைப்பட்டால் தான் நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதோட நல்ல பொடியாக அரிஞ்ச கொத்தமல்லி விருப்பப்பட்டால் புதினா கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா இதோட ஏதாவது ஒரு கீரை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எப்படி சேர்த்தாலும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசையணும் முள்ளங்கியில் வந்து ஒரு ஒரு தடவை வந்து மாய்ச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு தடவை கம்மியாக இருக்குங்க அதனால் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு அதிகமான தண்ணி விட்டு இருந்ததுனாக்க நம்ம வந்து இதில் வந்து தண்ணி தெளிக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு நம்ம வந்து அடைக்கு கையில் எடுத்து தட்டுற மாதிரி கலந்துக்கணும் நம்ம சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் தளர இருந்தால் தான் நம்ம கையில் எடுத்து தட்ட முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பசிச்சிக்கணும் இப்போ இது கலந்த உடனே சொட்டுலாங்க ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் இந்த மாதிரி மாவை வந்து கொஞ்சம் தளர பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ இது எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி பசிஞ்சு வச்சாச்சுங்க இந்த சிலிக்கா ஷீட்டில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் பூசி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம சின்னதாக தட்டிட்டு தோசைக்கல்லையில் நேரடியாக எடுத்து போகலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து நேரடியாக தோசைக்கல்லையும் தட்டலாம் இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி தளர இருக்கிறத வந்து இப்படி கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் பூசிக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இப்போ நம்ம இதை தோசைக்கல்லை இப்படியே திருப்பி போடலாம் இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் ஒன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க இதில் வந்து எண்ணெய் பூசி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேறு திக்கு பிளாஸ்டிக் ஷீட் கூட எடுத்துக்கலாம் மெயினாக வந்து கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தொட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து தட்டணும் இப்போ இதை வந்து தோசைக்கல்லில் நேரடியாகவும் தட்டலாம் இல்லைன்னா இதை வந்து இப்படி எடுத்துகிட்டு இப்படி திருப்பி போடணும் இந்த சிலிக்கா ஷீட்டுங்கிறதுனால சூட்டுக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்க இப்போ பாருங்கள் இப்படி திருப்பி போடுறேன் இப்படியே எடுத்தால் இப்படியே வந்துடும் இப்போ சூடு பட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது இல்லைன்னா வாழை இலையில் தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் ஒன்று தட்டிக்கலாம் திக்னஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க நம்ம சப்பாத்தி மாதிரியும் போடலாம் இல்லைன்னா வந்து அதை விட வந்து கொஞ்சம் திக்காகவும் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஊறுகாய் மாதிரி ஏதாவது தொட்டுக்கிட்டால் போதுமானது தொக்கு மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்போ தலைக்கிழ இப்படி திருப்பணும்
கீழ்பாகம் நல்லா சுட்டதுக்கப்புறம் திருப்பி போடணும் இப்போ இது கீழ்பாகம் வந்து செவக்க ஆரம்பித்ததும் கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக திருப்பி போடுங்க சின்ன சின்னதாக தட்டினா தான் நம்மளுக்கு சுலபமாக இருக்கும் அடங்குறப்போ இது திருப்பி போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து நிறைய இங்கே முள்ளங்கி சேர்க்கலாம் அதிக அளவு சேர்த்தா கூட உங்களுக்கு நல்லா வரும் முள்ளங்கி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக வந்து ஊழச்சதை போடாது நம்மளுடைய அதிகமான நீர் சத்து இருக்கிற காய் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து மினரல்ஸ் அதாவது தாது உப்புக்கள் வந்து மிக மிக சிறந்த அளவில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா வந்து வெயில் நாட்டிலலாம் வந்து சும்மாவே முள்ளங்கி அப்படி வந்து கடிச்சு சாப்பிடுவாங்க நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஏன்னா வந்து அந்த டயர்ட்னஸ் வராமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி நார்த்தில் வந்து நிறைய பார்க்கலாம் அந்த முள்ளங்கி வந்து அந்த காரல் இருக்காது இங்கே இருக்கிறத விட அது வந்து காரல் இல்லாமல் இருக்கும் எப்போது வேணாலும் வந்து வருஷம் பூராவுமே வந்து இப்போல்லாம் கிடைக்குது நம்ம வந்து முள்ளங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப சுலபம் நம்ம வந்து அரைச்ச மாவு இல்லை வேறு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணணுனாக்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இதுக்கு தக்காளி சட்னி கூட கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து தொக்கு மட்டும் கொடுத்தாலும் போதும் மாதிரி தான் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து சிறுதானிய மாவு ஏதாவது சேர்த்து கலந்து செய்யலாங்க இப்போ நான் அரிசி மாவும் கோதுமை மாவும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கோதுமை மாவு அரிசி மாவோட கம்பு மாவு சேர்க்கலாம் இல்லைனா கேழ்வரகு மாவு சேர்க்கலாம் வேறு எந்த சிறுதானிய மாவு இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் முக்கியமாக கோதுமை மாவு இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து தட்டுறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் தயாராகிடுச்சு முள்ளங்கி அடை தயாராகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இதில் புதினா சட்னி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட தக்காளி சட்னி இல்லைனா வந்து தொக்கு அதாவது வெங்காய தொக்கு கொத்தமல்லி தொக்கு புதினா தொக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தொக்கு இருந்ததுன்னா அதோட பரிமாறினா போகும் மிக மிக சுவையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இதுக்கு காம்பினேஷன் கொடுக்குறப்ப அதில் இருக்கிற எல்லா சத்துக்களுமே நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது வந்து நம் நாட்டு சமையல் ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி டிஷ்ஷுங்க எல்லாருமே விரும்புகிற மாதிரியும் இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ன நேர்களே சூப்பராக எப்படி வந்து முள்ளங்கி அடை செய்கிறதுன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய வீட்டில் அது எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்து தான் இன்னொரு பெஸ்ட் ரெசிபியும் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு அது என்னென்னா தயிர் ஜவ்வரிசி ஊத்தாப்பம் அதை நம்முடைய மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் எப்படி செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க தயிர் ஜவ்வரிசி ஊத்தப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கழுவி உலர்த்திய பச்சரிசி மாவு மூன்று கப் சிறிய ஜவ்வரிசி ஒரு கப் புளித்த தயிர் தேவைப்படும் அளவு உப்பு தகுந்த அளவு சமையல் சோடா கால் டீஸ்பூன் வருத்த மோர் மிளகாய் விரும்பும் அளவு தாளித்த கடுகு சிறிதளவு எண்ணெய் சுடுவதற்கு தேவையான அளவு ஜவ்வரிசி தயிர் ஊத்தப்பம் செய்கிறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவையான இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து அரைக்கிற வேலையெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க நல்லா நம்ம வீட்டில் வந்து தினமும் கொஞ்சம் தயிர் மிச்சம் இருக்கிறப்ப சேர்த்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் இல்லையா அந்த தயிர் வந்து முதல் நாளே வந்து ஓரளவுக்கு புளிச்சிருந்தால் போகிறங்க ரொம்ப புளிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படி இருந்தால் கூட வந்து புளிக்கலைனாக்க நீங்கள் வெளியில் வச்சுக்கோங்க அது வந்து நல்லா புளிச்சிருக்கணும் அந்த புளிச்ச தயிரை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க அதோடு வந்து தேவையான அளவு பச்சரிசி மாவு அதோடு வந்து ஜவ்வரிசி நான் கொடுத்துருக்கிற அளவுப்படி மூணுக்கு ஒன்று ஜவ்வரிசியும் அதுவும் பச்சரிசி மாவு வந்து கழுவி வளர்த்தின மாவு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்குங்க அதோடு வந்து பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்து தயிர் சேர்த்து கலக்கணும் பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அதாவது லேஸாக தளர இருக்கணும் அது ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் இந்த மாதிரி கலந்து வச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட வந்து இது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நேரம் மறுநாள் காலையிலனா முதல் நாள் ராத்திரி ஊற வைங்க இல்லைனா சாயந்தரம் டிஃபன் ராத்திரி டிஃபனுக்கு காலையில் ஊற வைங்க உப்பு வந்து கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறம் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா ஊறின மாவு மோர் மிளகாய் பொதுவாக மோர் மிளகாயிலையும் வந்து நம்ம சுட்ட பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து உப்பு இருக்கும் அதனால் பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நம்மளுக்கு இந்த காரத்துக்கு இது விரும்புகிற அளவு வந்து கையில் வந்து உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெயில் வந்து கடுகு தாளித்து போட்டால் போகிறோம் எண்ணெய் வந்து போடுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க அந்த தாளித்த கடுகு இது இதை மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துடும் 
இப்போ இதெல்லாம் கலந்ததுக்கப்புறமா இந்த கரண்டியில் வந்து கொஞ்சமாக தயிர் போட்டு இந்த சமையல் சோடா கலந்துக்கலாம் இந்த சமையல் சோடா கொஞ்சமாக இதில் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இதை கலந்து விட்டோன்னாக்க அதை அப்படியே கொஞ்சம் நுரைச்ச மாதிரி வரும் தயிரில் போட்டு கலந்து நம்ம இதில் ஊற்றினா உடனே நம்மளுக்கு வந்து அது நல்லா நுரைக்கும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அதாவது இந்த ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம எப்போ ஊற்ற போகிறோமோ அப்போ தான் சமையல் சோடா சேர்க்கணுங்க உங்களுக்கு வந்து தயிர் ரொம்ப புளிச்சிருந்ததுனாக்கா நீங்கள் லேஸாக வந்து சர்க்கரை கூட சேர்க்கலாம் அதோட ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் அது கொஞ்சம் சுவையாக இருக்கும் இப்போ அதை வந்து ஊத்தப்பம் மாதிரி ஊற்றுறதுனால இந்த மாதிரி நான் சின்னதாக இருக்கிற ஒரு ஊத்தப்பம் பேன் வச்சுருக்கேன் நம்ம இதில் சின்ன சின்னதாக ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுட்டு எண்ணெய் விட்டு சுட்டு கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் குறைச்ச தரையில் வச்சு ஒரே ஒரு பக்கம் சுட்டு எடுத்தால் போதுமானது இப்போ இதை வந்து இதில் ஊற்றுறேன் நல்லா கல் சூடாகிடுச்சு இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தனலை குறைச்சி வச்சுக்கலாம் குறைச்சிட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறைச்ச தனலையே அப்படியே வந்து அந்த மேலே வந்து மாவு வந்து நல்ல வேகணும் இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிள் டிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து நிறையா இருக்குதுங்க இதையே வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் அதிக சத்துக்களாக இருக்கிறதா பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா மஷ்ரூமில் வந்து சேஷ்வன் சாஸ் போட்டுட்டு நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து டாப்பிங்காக கொடுக்கலாம் மஷ்ரூமோட கேப்சிகன் போட்டுட்டு அது வந்து மஞ்சூரியன் சாஸ் போட்டு பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் விதவிதமான அதாவது உப்பு காரம் போட்டுட்டு நம்ம நிறைய ட்ரை மசாலாஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரையாக மசாலா பண்ணிவிட்டு அதில் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு டாப்பிங் போட்டு கொடுக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்குற அப்போ அவங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸும் சேரும் அவங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான சுவையோடு கொடுக்குறப்ப ரொம்ப விரும்பியும் சாப்பிடுவாங்க அதாவது நம்ம அந்த காலத்துலேருந்து செய்கிற டிஷ்ஷையே இப்போ காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றி தரலாம் ஆனால் இதுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா அந்த மாதிரி வச்சால் நல்லா இருக்காதுங்க வெஜிடபிள்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு விதவிதமான மசாலாஸ் அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய சாஸஸ் அதாவது வேட்டு நாட்டு உணவு முகத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் வேணும்னு பிரியப்படுறப்ப அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி தரலாம் முக்கியமாக நான் வந்து இந்த ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூ இருக்கிற நம்ம ஃபுட்டை பற்றி கொஞ்சம் நிறையா ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே நாடுகளில் வந்து இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இருக்கிற உணவு வந்து மிக 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 குறைவு அவங்க உணவில் வந்து இந்த மாதிரி நொதிக்க வைக்கப்படுறது படுறது புளிக்க வைக்கப்படுறது அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் அவங்க பண்ணுவாங்க பேக்கிங் பவுடர் போட்டோ இல்லை வந்து சமையல் சோடா மாதிரி போட்டோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு தேவையான வந்து விட்டமின்ஸ் அழிஞ்சிடுமே தவிர அதிகரிக்காது இதில் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் வேல்யூவும் அதிகரிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம் வெந்துருச்சான்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வேணுனாக்க வந்து திருப்பி போட்டும் பண்ணலாங்க இல்லைன்னா வந்து அப்படியே கூட நம்ம பரிமாறலாம் திருப்பி போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நான் காமிக்கிறேன் ஒரே பக்கம் சுட்டு கொடுத்தாலும் நல்லாயிருக்குங்க ஆனால் வந்து நீங்கள் திருப்பி போட்டாக்க ரொம்ப நேரம் வேகணுங்கிற அவசியம் இல்லை திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் சீக்கிரமாக அப்படியே எடுத்துடலாம் ஜவ்வரிசி வந்து நம்மளுக்கு கூட்டியோ குறைச்சியோ சேர்த்துக்கலாங்க இதில் வெறும் தயிரும் இந்த மாதிரி அரிசி மாவும் சேர்த்து கலந்து கூட பண்ணலாம் ஜவ்வரிசி போட்டும் பண்ணலாம் ஆனால் வெறும் அரிசி மாவும் தயிரும் போட்டு பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த காரம் போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதுக்கு வந்து தயிர் ஊத்தப்பம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை லேஸாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதை எடுத்துடலாம் இப்போ திருப்பி போட்டு சும்மா லேஸாக தான் அப்படி சுட்டிருக்கேன் இப்போ இதை பரிமாறத்துக்கு தயார் உப்பு <laughs> பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு 
வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் சிகப்பு மிளகாய் இரண்டு அல்லது மூன்று நெய் சிறிதளவு இது வந்து திணை அரிசி பார்த்தீங்கன்னா வந்து தோல் நீக்கிய திணையாக இருக்கணும் அதை வந்து லேசாக சூடு பண்ணிக்கோங்க வானொலியில் கொஞ்சம் நல்ல மனம் வரும் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துடுங்க என்ன தான் நம்ம வந்து வறுத்தால் கூட லேசாக ஒரு தடவை கழுவிட்டு தான் போடணுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் வெந்தயம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப கசக்காமல் பண்ணணுங்க அது வந்து ஒரு ஆர்ட் வெந்தயம் வந்து நல்லா வானொலி சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் செவக்கும் அந்த மாதிரி செவந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து வெந்தயம் வந்து கசக்காது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கூடுதல் சுவையாக தரும் இந்த வெந்தயம் வறுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆர்ட்டுன்னு சொன்னேன் நல்ல வானொலி சூடாகிடணுங்க இதுக்கு வந்து அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுடைய விருப்பம் கொஞ்சம் குறைச்சியும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த நல்ல வானொலி சூடாகிடுச்சிங்க சூடான வானிலில் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் அதோடு கொஞ்சம் மிளகு மிளகோட மிளகாயும் சேர்க்குறேன் நம்ம போட்ட உடனே அது செவக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே சேர்த்துலாம் சீக்கிரமாக செவந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து வெந்தயம் வந்து கசக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி வேக வைக்கிறப்போ அதிக நேரம் வேக வச்சிங்கனாலும் கசக்கும் பாருங்கள் இப்போயே வந்து வெந்தயம் செவந்துடுச்சு இப்போயே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூட்லேயே பார்த்திங்கன்னா அதை ஒன்றோ ரெண்டோ அப்படியே வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் இது தான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ் அப்போ ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த வெந்தயத்தை வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் பிடிக்கிறதுனா கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லைங்களா நம்ம எப்பவும் கையில் இடிக்கிற அந்த காலத்துலேருந்து ஆட்டுக்கல் வீட்டில் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த ஆட்டுக்கல் வந்து வச்சுக்கிட்டாக்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஆட்டுக்கல்லில் இதை சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூடாக இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வா பக்கம் வந்து தண்ணியை சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற திணையை சேர்த்துக்கலாம் திணையை வந்து லேசாக சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இப்போது ஒரு கப்பு திணைனாக்க நம்ம சாதம் மாதிரி வைக்கிறதுக்குன்னு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு இல்லைன்னா அஞ்சரை கூட தண்ணி பிடிக்கும் ஏன்னா அரை கப் எடுத்துருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை கப் அளவுக்கு நம்மளுக்கு பிடிக்கும் ரெண்டரையிலேருந்து மூணு வரைக்கும் கூட போடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து கீரை சேர்க்க போகிறோம் முளைக்கட்டை பச்சைப்பயிறு சேர்க்க போகிறோம் எவ்வளோ தண்ணி இருந்தாலும் வந்து அப்சார்ப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இது பாருங்கள் நம்ம என்ன தான் பண்ணால் கூட க்ளீன் பண்ணால் கூட வந்து வறுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லேசாக அதில் மண் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அது ரெண்டு மேல் தோல் நீக்கிறப்ப அதில் இருக்கிற இது தான் அதனால் கொஞ்சமாக இதை நம்ம வந்து கழுவி தண்ணியை வடிச்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா சாலியபிள் ஃபைபர் மிக அதிகமாக இருக்குது அதாவது கரையும் தன்மை இருக்கிற நார்ச்சத்து அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க அதனால தான் அந்தளவுக்கு தண்ணி பிடிக்குது நம்மளுக்கு இப்போ இதை வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறப்ப இதை போட்டுட்டு கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க இதில் வந்து நான் முளைக்கட்டின பச்சை பயிரும் அரைக்கீரையும் சொல்லியிருக்கேன் அரைக்கீரையில் வந்து இரும்பு சத்து மிக மிக அதிகமாக இருக்குங்க வைட்டமின் ஏ இருக்குது கால்சியம் இருக்குது அதை முளைக்கீரையாக இருந்தாலும் வெந்தயக்கீரை எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கீரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்ட கத்திரிக்காயும் கீரையும் அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் கொடுத்துக்கலாம் அது கூட மிகுந்த சுவையாக இருக்கும் இது எதுவுமே வீட்டில் இல்லையா பச்சை பயிறு மழை கட்டினது இல்லைன்னா நீங்கள் பயத்தம் பருப்பை வேக வச்சு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப்பு திணைக்கு வந்து மூணில் ஒரு பாகம் பைத்தம் பருப்பு வேக வச்சு சேர்த்திங்கன்னா போதுமானது பொதுவாக இதை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி தனியாக வேக வச்சாலே போதுமானது எப்போதுமே எல்லா சிறுதானியுமே நீங்கள் தனியாக வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவும் வேகும் அதே நேரம் வந்து அதிகப்படியான தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்ளும் நம்ம கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே வயிறு நிறைந்தரும் ஆரோக்கியத்துக்கு மிக மிக சிறந்தது முக்கியமாக டயபெட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்லோவாக குளுக்கோஸ் ரிலீஸ் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து பேங்க்ரியாஸ்லேருந்து இன்சுலின் செக்ரிஷன் ரெண்டும் சரியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு சாலிபிள் ஃபைபர் இருக்கிற உணவு வந்து நிறையா சேர்த்துக்கணும் இதில் வந்து சாலிபிள் ஃபைபர் இன்சாலிபிள் ஃபைபர் ரெண்டுமே சேர்க்கணும் அதாவது கரையும் தன்மை இருக்கிற நார்ச்சத்து பார்த்திங்கன்னா திணை வெந்தயம் இதில் எல்லாத்துலேயும் இருக்குது அதே நேரம் வந்து கரையும் தன்மை அட்டை நார்ச்சத்து அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மொளை கட்டின பச்சை பயிர் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம மொளை கட்டுற போது வைட்டமின் சி அதிகமாகுது பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது எல்லா விதமான வைட்டமின்களும் நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்து கிடச்சிடும் இப்போ இது கொதி வருது பாருங்கள் இதில் வந்து இப்போ இந்த வருத்த திணையை கழுவி வச்சுருக்கேன் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து கொதி வர்றப்ப சேர்க்க மாட்டாங்க எல்லோரும் வந்து தண்ணியும் அதையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுருவாங்க பொதுவாக அரிசி கூட வந்து அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாதுங்க நம்ம வந்து அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா வடிக்கிறப்போ அப்படி தான் பண்ணுவாங்க முதல்ல வந்து தண்ணியை சுட வைப்பாங்க தண்ணி கொதி
மூடி வச்சுக்கலாம் இது வந்து வேகணும் அது பாதி வேகிறப்ப நம்ம வந்து கீரையும் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பயிரும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா அதை வதக்கியும் சேர்க்கலாம் அப்படியே சேர்த்தாலும் நல்லாயிருக்குங்க இப்போது நம்ம வறுத்து வச்சுக்கிற பொருளில் வந்து இடிச்சிக்க போகிறோம் பொதுவாக இதை இடிக்கிறப்ப ரெண்டு கல் உப்பு சேர்ப்போம் கல் உப்பு இல்லைனாக்க லேசாக பொடி உப்பை கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு நல்லா இடிக்கிறதுக்கு முடியும் ஒரு நல்ல வெந்தயத்தினுடைய மனம் வருது பாருங்க இந்த மாதிரி பொடியானதை ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துடலாம் நீங்கள் மிக்சியில் பிடிக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான குவான்டிட்டியை வறுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு பொடி பண்ணி ஒரு டபில் போட்டு வச்சுக்கோங்க எப்பப்போ வேணுமோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வேகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கீரையும் பச்சை பயிரையும் பதக்கிக்கலாம் இந்த பக்கம் வந்து கொஞ்சம் வானிலையில் இந்த மாதிரி இல்லை பேன் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த நெய்லேயே கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் இந்த முளைக்கட்டின பச்சை பயிறு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதில் சேர்த்தாக்க நல்லா அது வெந்துடும் சீக்கிரமாகவே இதுலேயும் வத வதங்கிடும் நம்மளுக்கு இதுலேயே கீரையும் சேர்த்து வதக்கினாக்க நம்ம வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து கூட மூடி வைக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குறைச்ச தண்ணியில் வச்சிருந்தாலே போதுமானது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டால் நல்லாயிருக்கும் கீரை சேர்த்துக்கலாம் கீரை எப்போவுமே ரொம்ப சீக்கிரம் நம்ம வதங்கிடும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பொதுவாக எப்பவும் போய் பண்ணுற பொங்கலில் கூட வந்து நீங்கள் அரிசி கூட இதே மாதிரி பண்ணலாம் தினை பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி பச்சை பயிரும் கீரையும் சேர்க்குறப்ப ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க எல்லா அது சத்து கூட நம்மளுக்கு கிடைக்கும் புரதத்துலேருந்து மாவு சத்துலேருந்து வைட்டமின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப கொஞ்சமாக இதில் தண்ணி ஊற்றினாக்கா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் முளைக்கட்டின பச்சை பயிரெல்லாம் அதிக நேரம் வேகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்க நேரம் நம்ம சேலட்லலாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா இதையே வந்து பொங்கலில் செய்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா கூடுதல் சுவை மட்டும் இல்லைங்க எல்லோருமே ரொம்ப விரும்புகிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய பேர் சேலட் சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க தினமுமே வந்து நம்ம ஒரு சேலட் வெந்தயம் மலை கட்டினது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பச்சை பயிர் மலை கட்டினது ஏதாவது ஒரு மலை கட்டினது சாப்பிட்டிங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் நிறைய வராமல் இருக்கும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து சத்துக்களே உள்ளடக்கியது கீரையில் பார்த்திங்கன்னா வந்து குளோரோஃபில் இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து மெக்னீஷியம் சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கும் நம்ம உடம்புல வந்து முப்பது விதமான அந்த என்சைம் செக்ரீஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக அந்த மெக்னீஷியம் தேவை மிக குறைவான அளவே தேவையாக இருந்தாலும் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுலேருந்து கிடைக்கிது கீரையே சாப்பிட்றாதவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து முதலெல்லாம் வந்து குறைபாடு வந்தது இல்லைங்க இப்போ அந்த குறைபாடுனால தான் நிறைய பேருக்கு வந்து தைராய்டு கிளான் ஃபங்க்ஷனிங்கில் இருந்து நிறைய கிளான்ஸ் ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு காரணம் டயட்டு தான் சரியான படி உணவு பழக்கம் இருந்தாக்க எல்லோருமே ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் இப்போ இது பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு அதிக நேரம் வேகணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க அந்த திணையோடு சேர்த்து இதையும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சா போதுமானது இப்போ பாருங்க இந்த தண்ணி அப்சார்ப் ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு அது பாருங்க திணை வந்து முக்கால் பாகம் ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு இதோட இதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து கலந்துட்டு இப்போ இதோட உப்பு சேர்த்துக்கலாம்
இனி அதுக்குள்ளே நல்லா வெந்துச்சு நம்ம பொங்கல் அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் தளர இருக்கணும் இல்லைங்களா உப்பு சேர்த்துட்டு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வேக வச்சா போதுமானது கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னால் இந்த வெந்தயப்பொடி சேர்க்கணும் வெந்தயப்பொடி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதிக நேரம் வந்து அடுப்பில் வச்சு வேகக்கூடாதுங்க கடைசியாக இறக்குறப்ப சேர்த்துக்கிங்கன்னா நல்ல மனத்தோடையும் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு உகந்த எல்லா வேலைகளையும் அந்த வெந்தயமும் மிளகும் செய்யும் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்மளுக்கு வந்து மிக சுவையாகவும் இருக்கும் எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வெந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த பொடியை தூவிக்கலாம் கலந்து விட்டுருக்கு இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நார்த் இந்தியாவில் எல்லாம் கிச்சடி கிச்சடின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வாட்ரியோடவே கொடுப்பாங்க ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்படி இருக்குது அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாய்ச்சர் பூரா அப்சார்ப் ஆகிடும் எப்போவுமே சிறுதானியம் நீங்கள் இறக்குறப்போ ரொம்ப கெட்டிப்பட்டதும் இறக்காதீங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சதுனாக்கா அது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகிடும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருக்கிறப்ப எடுத்திங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் ரொம்ப கெட்டியாக பண்ணி இறக்குறப்பே இருந்ததுனாக்கா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப ஒரு மொத்த மாதிரி ஆகிடும் நிறைய பேருக்கு வந்து விரும்ப மாட்டாங்க அதனால் இந்த மாதிரி எடுத்திங்கனாக்கா வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்ற நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் முந்திரி பிறப்பெல்லாம் உங்களுடைய விருப்பம் இஞ்சி வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் பொதுவாக வெந்தயம் மிளகு சேர்க்குறப்போ இஞ்சி சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க இப்போ இதை பரிமாறத்துக்கு எடுத்துடலாம் இந்த அரை மணி நேரம் சூப்பரா பல ரெசிபிஸ் எல்லாமே நீங்க பாத்திருப்பீங்க உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்திருக்கும் இப்ப அடுத்ததான் உங்களுடைய ஆர்வத்துக்கு கொஞ்சம் கூட குறைச்சல் இல்லாம புது புது ரெசிபிஸோட நம்மளுடைய மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் அறுசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில வந்திருக்காங்க அது என்னென்ன ரெசிபிஸ் வல்லாறு சாக்லேட் செகண்ட் ரெசிபி பாத்தீங்கன்னா கேரமில் சாக்லேட் சாக்லேட்னாலே பசங்களுக்கு பிடிக்கும் தானே நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய மல்லிகா பத்ரிநாத் மேடம் அது எப்படி செய்யறாங்கன்னு பாத்துட்டு வாங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அறுசுவை நேரம் சித்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை சாக்லேட் அப்படின்னாலே எல்லோருக்குமே ஆல் டைம் ஃபேவரட்டுங்க இப்போ மட்டும் இல்லைங்க ரொம்ப காலத்துக்கு முதல்ல இருந்துமே ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்து தான் வந்து சாக்லேட் நிறைய நம்ம நாட்டில் வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தது அந்த வகையில் நான் வந்து முதல் செக்மெண்ட்டான நாங்கள் அந்த காலத்தில் சமைத்த ஒரு சாக்லேட்டை சிம்பிளான சாக்லேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி தரப்போகிறேன் அதுலேயே வல்லாறு கீரை பொடியை சேர்த்துட்டு வல்லாறு கீரை சாக்லேட் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக பாருங்கள் வல்லாறு கீரை சாக்லேட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் பால் பவுடர் சர்க்கரை ஒரு கப் கொக்கோ பவுடர் நான்கு டேபிள் ஸ்பூன் கரகரப்பாக பொடித்த வறுத்த வேர்க்கடலை விரும்பும் அளவு வல்லாறு கீரை பொடி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோபுரமாக அளந்தது இப்போ இந்த சாக்லேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா பொதுவாக இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் அதாவது நான் காலேஜ் படிக்கிற காலத்தில் வந்து நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட சாக்லேட் இந்த மாதிரி தான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது மெ மெத்தடு தான் ஆனால் அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரெடியாக கிடைக்குது காம்பவுண்டட் சாக்லேட் மாதிரி அப்போல்லாம் சர்க்கரை பாகு வச்சு கோகோ பவுடர் போட்டு பட்டர் போட்டு தான் பண்ணுவோம் இதுக்கும் அதுக்கும் சுவையில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் அதனால் அப்போ வேறு எதுவுமே கிடைக்காத காலத்தில் இந்த மாதிரி வீட்லேயே செய்கிற சாக்லேட்டுங்கிற அதில் ஒரு தனி த்ரில்லு இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பால் பவுடர் ஒரு கப்பும் சுகர் ஒன் கப் சொல்லியிருக்கேன் இதில் என்ன முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்க குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த சின்ன குழந்தைகள் கலக்கிற பால் பவுடர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதோடு வந்து சர்க்கரை அதெல்லாம் கலந்துருக்கும் சர்க்கரை சேர்க்காத பால் பவுடர் வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பால் பவுடர் வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து இதோட வல்லாரை கீரையும் வறுத்த வேர்க்கடலையும் சேர்க்குறேன் நம்ம எல்லா ஸ்வீட்டும் பண்ணுற கல்கத்தா வாண்டி மாதிரி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு வாண்டி எடுத்துக்கோங்க இதோட அளந்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க எப்போதுமே வந்து சர்க்கரை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுவோம் டம்ளரில் உங்களுக்கு கணக்கு பண்ணாக்கா நம்ம ஹாஃப்லேருந்து முக்கால் கப்புக்குள்ளே வரும் இதை வந்து என்ன பண்ணணுனாக்கா முதல்ல வந்து சர்க்கரை கரைகிற வரைக்கும் கலந்து விடணுங்க 
அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை பாகு கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அடிக்கடி கலந்து விடக்கூடாது ஏன்னா பாகு வரத்துக்கு லேட் ஆகும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா பொதுவாக சர்க்கரை வந்து இட்டு அண்ட கோஸ் அதாவது சர்க்கரை ஆகட்டும் வெள்ளம் ஆகட்டும் முதல்ல வந்து இது கரையும் அப்புறம் லேசான பிசு பிசுப்பு வரும் அதுக்கப்புறமா அரை கம்பி பதம் அப்புறம் ஒரு கம்பி பதம் அந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொருடைய ஒவ்வொரு ஸ்வீட்டினுடைய பதமும் இருக்கும் இப்போ இது கரையறதுக்குள்ளார நம்ம இங்கே சலிச்சு வச்சுக்கலாம் இது பால் பவுடர் இதோட நான் வல்லாறு கீழே பொடி சேர்த்துக்கிறேன் இது கொஞ்சம் லேசாக துவர்ப்பும் கசப்பும் இருக்கும் ஆனால் சாக்லேட்டில் சாப்பிட்றப்ப தெரியாது உங்களுக்கு கொக்கோ பவுடர் இது சர்க்கரை கரைஞ்சி கொதி வரணும் அதுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் தண்ணலில் குறைச்சி இதில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம சலித்து வச்சுக்கலாம் சலித்ததை வந்து இந்த மாதிரி ஒன்றா கலந்து வச்சுக்கோங்க இதுலேயே இந்த வேர்க்கடலையும் சேர்த்துடலாம் இதில் வல்லாறு கீரை போட்டதுனால உங்களுக்கு டார்க் ப்ரௌன் வராதுங்க கொஞ்சம் அந்த க்ரீனும் ப்ரௌனும் கலந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் சொன்னேன் சர்க்கரை கரைஞ்சி முதல்ல பிசு பிசுப்பான பாகு வரும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கம்பி பதம் வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல்ல வந்து கலங்கலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ளியர் ஆகும் க்ளியர் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக அது கொதிக்கணும் வெண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு அதை நம்ம இறக்கி வச்சதுக்கப்புறம் இந்த சளிச்சதை சேர்த்து வெண்ணையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு உடனே மொழில் ஊற்றணும் வந்து அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வீட்டில் எந்த பாத்திரம் இருக்கோ அது தான் எடுத்து வச்சுப்போம் இப்போ இது பாருங்கள் சர்க்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சிட்டு கொதி வருதுங்க கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பாகு பதம் பார்க்கறதுனா எப்போன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் முதல்ல இந்த கொஞ்சம் பாக நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு தொட்டு பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிசு பிசுப்பாக இருக்குது அடுத்த ஸ்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் இப்போ இது ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு எடுக்கிறேன் அதுக்குள்ளே வந்திருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி லாங்காக வரணும் அப்புறம் ஒரு இன்ச்சுக்கு இப்படி வருது பாருங்கள் வந்து அப்படியே பிரேக் ஆகுது இந்த ஸ்டேஜ் தான் இருக்கணும் இப்போ நல்லா லாங்காக வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் இப்போ இதில் நம்ம வந்து இந்த பொடியை வந்து சேர்த்துக்கிட்டே கலந்து விடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாங்க இதை கலக்கணும் நம்ம கலந்து கலந்து கலக்க கலக்க பார்த்திங்கன்னா அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு அது நல்லா அப்படியே கரெக்டாக கெட்டிப்படும் பாருங்கள் நம்ம கலக்கப்பையே அப்படியே நம்ம கெட்டி ஆகுது இப்போ இதோட நம்ம பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சொல்லியிருக்கேன் அந்த பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் பட்டர் அதோட சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நம்மளுக்கு சென்டரில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த ஒரு நிமிஷம் இறக்கி வச்சுட்டு அந்த சூட்டில் ஒரு கலந்து விட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம அதில் போடணும் பாத்திரம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பதம் ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரம் இறக்கி வச்சு கலர்றது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டர் போட்டதுக்கப்புறம் இது அப்படியே ஒரு நிமிஷம் கலந்து விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டிப்படும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு அதில் போட்டோடனே சாக்லேட் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் செட் ஆகும் இது பாருங்கள் இப்போ இதை கையில் எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு எந்த திக்னஸ்க்கு வேணுமோ அந்த திக்னஸ்க்கு போடணும் இது அப்படியே லெவல் பண்ணிக்கணும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் பண்ணியாச்சு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து கொஞ்சம் சூடு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு கத்தியால் கூர்மையான கத்தியால் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக சொல்கிறேன் கட் பண்ண முடிஞ்சால் கட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும் இப்போ இந்த பேக் லைன்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதிக நேரம் விட்டிங்கன்னா ஓவராக கெட்டி ஆகிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இதை நம்ம நல்லா கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாக்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பீசஸாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் இது வந்து நம்ம என்ன கட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் ஷேப்பு அவ்வளோ இதுவாக வரல இல்லைங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம ஃப்ரீஸரில் விற்கிற ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இருக்கு இல்லையா அந்த ட்ரேயில் வந்து இப்படி ஐஸை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கான ஒன்று தனியாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஊற்றிட்டு நம்ம அதில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுனாக்க அந்த ஸ்கொயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஆனால் இப்போ வரதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக் வருது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டல் தான் இருக்கும் அது அதில் போட்டு செட் பண்ணோன்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தாக்க ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்துடும் இல்லைனா வந்து ஒரு ஷார்ப் நைஃப் எடுத்துக்கணுங்க அந்த நைஃப்பில் வந்து கொஞ்சமாக பட்டராவது நெய்யாவது பூசிட்டு அது கொஞ்சம் செட் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளை வந்து கோடு போட்டு நல்லா வந்து டீப்பாக கோடு போட்டுட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான ஷேப் வந்துடும் நீங்கள் போடுறது வந்து நம்ம பர்ஃபி போடுறது எப்படி போடுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து அந்த ஆர்ட்டு கரெக்டாக போடுவாங்க ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் ஒன்று நம்ம பார்த்ததுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல கரெக்டான ஸ்கொயர் இருந்தாலும் நம்மளை கரெக்டாக போட முடியும் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஷேப்லஸ் இருக்கும் அதை பற்றி பரவாயில்ல ஆனால் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் எவ்வளோ நாள் வேணாலும் வச்சுருந்து சாப்பிட்லாங்க நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வித்தியாசப்படுத்தி நீங்கள் செய்யலாம் இப்போ வல்லாரக்கீரை சாக்லேட் எப்படி பண்ணணும் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ அடுத்து தான் நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது இந்த காலத்தில் வந்து எப்படி வந்து எல்லாமே மாறிடுச்சு ரொம்ப சுலபமான முறையில் கிடைக்கிற அதாவது காம்பவுண்டட் சாக்லேட் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதை வச்சுட்டு சாக்லேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி தரப்போகிறேன் நீங்கள் வீட்லேயே தயாரிக்கலாம் அடுத்த டிஷ் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இப்போ இது ஜெயாட்டி வின் அரிசி நேரத்தில் ஒரு ஷார்ட் பிரேக் வெல்கம் பேக் இது ஜெயா டிவி நரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்டாத சுவை நிறைய பேர் வந்து வீடுங்களையே சாக்லேட் செஞ்சு விற்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதில் வந்து விதவிதமான ஸ்டஃபிங் போடுறாங்க எப்படி அவ்வளோ சுலபமாக பண்ணுறாங்க இது நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு விரும்புகிறாங்க ஏன்னா சாக்லேட் மேக்கிங்காக ஒரு கிளாஸு அதுக்காக வந்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் பணம் கொடுத்து கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் ரெடியாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சுலபமாக நம்ம ஷோ மூலமாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா விதவிதமான சாக்லேட் நீங்களும் வீட்டில் பண்ணி ஒரு சிறு தொழில் மூலமாக பண்ண முடியுங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லா டிப்ஸோடும் சொல்லித்தரேன் இன்றைக்கி நான் வந்து இப்போ செய்ய போகிறது வந்து கேரமல் சாக்லேட் இது எப்படி பண்ணுறது என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கேரமல் சாக்லேட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் காம்பவுண்டட் சாக்லேட் இரநூறு கிராம் அளவு முந்திரி கேரமல் சர்க்கரை சேர்த்து பொடித்தது விரும்பும் அளவு இப்போ நான் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரொம்ப சுலபமாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குதுங்க எசன்ஸ் கடைங்களில் வந்து ஹோல்சேல் கடைங்களில் கேட்டிங்கன்னா வந்து காம்பவுண்டட் சாக்லேட் கிடைக்கும் இல்லைனா பேக்கரி ஸ்டோர்ஸ் கிடைக்குது பேக்கிங் செய்ய வேண்டிய சாமான்கள் எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அங்கே போனீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி காம்பவுண்டட் சாக்லேட் கிடைக்கும் இதில் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் மூணு வகையாக கிடைக்குங்க ஒன்று வந்து ஒயிட் சாக்லேட் ஒன்று வந்து டார்க் சாக்லேட் இன்னொன்று வந்து இந்த மாதிரி மீடியம் வந்து மில்க் சாக்லேட்னு போட்டிருக்கோம் அது மூணுமே வந்து காம்பவுண்டட் சாக்லேட்டுன்னு போட்டிருக்கோம் காம்பவுண்டட் சாக்லேட்னாக்கா அதுலேயே சக்கரையும் சேர்த்துருக்கோம் அதுலேயே கொழுப்பும் சேர்த்துருக்கோம் அதுலேயே வந்து நம்ம வந்து கொக்கோ பட்டர் சேர்த்துருப்பாங்க இந்த மூணு சேர்ந்த கலவையை வந்து இந்த மாதிரி பிளாக் மாதிரி கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பாருங்கள் இப்படி கிடைக்கும் இது என்ன பண்ணுறோம்னாக்க நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கனாக்க ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு கத்தியால் வந்து இப்படி சீவினிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னாக்கா நம்ம வீட்டில் பண்ணுற சாக்லேட்டுக்குனா பட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து அவங்க காம்பவுண்டர் சாக்லேட்டுனாக்க நமக்கு வந்து ஹைட்ரோஜினேட்டட் ஃபேட் அதாவது வெஜிடபிள் ஃபேட் ஹைட்ரோஜினேட்டட் ஃபேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது அதிகப்படியாக சாப்பிட்டிங்கன்னா கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து உடல் எடை கூடும் இதை வந்து கட்டாயம் சொல்லணும்னு நான் விரும்புகிறேன் சாக்லேட் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் அது வந்து பிட்டர் சாக்லேட் தான் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அது கசப்பு நம்மளுக்கு தேவை நம்ம நாட்டில் பல விதமான உணவுகளில் கசப்பு இருக்குது ஆனால் மயிலை நாடுகளில் கசப்பே அதிகமாக இல்லை அதனால் பிட்டர் சாக்லேட் இப்போ
முப்பது செகண்ட் முப்பதுலேருந்து நாற்பது நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே குறைஞ்சிட்டு வந்து ஜீரோக்கு வந்துடும் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டு கலந்து விடுங்க நம்ம கலந்து விட்டப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டே வரும் நம்ம கல கலக்க கலக்க கரெக்டான அளவு மெல்ட் ஆகிருந்ததுனாக்கா போருமானது இல்லைன்னா இன்னும் ஒரு பத்து செகண்ட் வைக்கலாம் நம்ம எந்த அளவு செய்கிறோமோ எந்த பாத்திரம் வைக்கிறோமோ அதனுடைய அகலம் உயரம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தாங்க இந்த டைம் ஒவ்வொருடைய அவனுடைய தன்மையும் வித்தியாசப்படும் ஒவ்வொன்று இதுலேயும் பவர் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இருக்கும் தௌசண்ட் வாட்ஸ் இருக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இந்த டைம் ஒரு அப்ராக்சிமேட் கைடன்ஸ் தான் நான் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் செய்கிறப்ப தான் உங்களுக்கு வந்து அது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த மாதிரி செய்கிறப்ப வந்து அந்த ஷைனிங் அப்படியே இருக்குங்க டபுள் பாயிலிங்லேயும் ஷைனிங் அப்படியே இருக்கும் நேரடியாக வானிலையில் வச்சு உருக்குனீங்கன்னா ஷைனிங் வராது இப்போ இது கலந்து விடுறேன் பாருங்க அது மெல்ட் ஆகிடுச்சு மேலே பார்க்குறதுக்கு மெல்ட் ஆகாத மாதிரி இருக்குது ஆனால் கலக்க கலக்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூரா அப்படியே மெல்ட் ஆகிடும் வித விதமான ஸ்டஃபிங் போட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணிட்டு தான் இப்போ நிறைய பேர் வந்து சாக்லேட் மேக்கிங்கை வீட்டில் இருந்தே பண்ணுறாங்க ஒரு பிஸ்னஸாக நிறைய ஸ்டஃபிங் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி சாக்லேட் மோல்ட்ஸ் நிறையா கிடைக்குதுங்க இது வந்து சிலிக்கா மோல்ட்ஸு இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கேரமல் நட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தனியாகவே கிடைக்குது இல்லைனா இதை வந்து நம்ம வீட்டில் பண்ணுற மெத்தடும் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதை அந்த மாதிரி வந்து பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதாவது முந்திரியை வந்து லேஸாக வறுத்து வச்சுருக்கணும் அதை வந்து சர்க்கரையை வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு உருக்கிட்டு அது நல்லா ப்ரௌன் ஆக விடணும் சன்னி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாதுங்க சர்க்கரை வந்து அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு நல்ல மேடை மேலே அந்த முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்துட்டு மேடை மேலே ஊற்றி செட் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து செட் ஆகிடும் கையில் பிரேக் பண்ண முடியும் அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு பிடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உருக்கிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம என்ன ஸ்டஃபிங் வேணுமோ அந்த ஸ்டஃபிங் போட்டதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா ஒரு டென் மினிட்ஸில் செட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு குழிவான ஸ்பூன் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மோல்டில் வந்து நீங்கள் எந்த விதமாக எண்ணெயெல்லாம் ஊற்ற வேண்டியதில்லைங்க பூச வேண்டியதில்லை ஏன்னா அது சிலிக்காங்கிறப்ப அப்படியே வரும் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் வீந்த பட்டர் பேப்பர் இருந்ததுன்னா கோன் பண்ணிவிட்டு அதில் கூட ஊற்றலாங்க இல்லைன்னா இந்த நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஊற்றலாம் ஒருவேளை திரும்ப கெட்டிப்பட்டுருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே மறுபடியும் அவனில் வச்சிங்கன்னாக்க ஒரு பத்து செகண்ட் உருகிடும் பாதி பாதி ஊற்றிருக்கேங்க இப்போ இந்த மாதிரி கேரமல் நட்ஸை வந்து இந்த மாதிரி நான் உருட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த மத்தியில் அப்படியே வைக்கலாம் எங்கள் விருப்பப்பட்டால் வெறும் முந்திரியை வறுத்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா திராட்சை சின்ன சின்னதாக இருக்கிற திராட்சை வந்து கிஸ்மிஸ் திராட்சை எடுத்து ஒவ்வொன்றில் ஒவ்வொன்று வைக்கலாம் குட்டியாக இருக்கிற பாதாம் பருப்பு இருக்கு இல்லையா வறுத்தது அதையும் வந்து வைக்கலாம் நிறைய ஸ்டஃபிங்ஸ் வைக்கலாங்க இப்போ இதை வந்து மேலே ஊற்றணும் டார்க் சாக்லேட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் டார்க்காக வரும் மில்க் சாக்லேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி மீடியம் கலரில் வரும் கீழே ஒயிட் சாக்லேட் மேலே வந்து டார்க் சாக்லேட் அந்த மாதிரியும் போடலாம் ஒன்லி ஹாஃப் அண்ட் ஹாஃப் போடலாங்க கோன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி போட முடியும் இது அப்படியே வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கக்கூடாதுங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே கெட்டிப்பட்டுரும் கெட்டிப்பட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தலைகீழே திருப்பிட்டு நம்ம உள்ளேருந்து அதை எடுத்துடலாம் வித விதமான ஷேப்ஸ் கிடைக்குதுங்க அதில் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு காம்பினேஷன் போடலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம் இப்போ வந்து மாம்பழமும் கோகோனட் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் வைக்கலாங்க நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குங்க விதவிதமான காம்பினேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய கற்பனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எசன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் வந்து அதை விரும்பி ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரியும் பண்ணலாம் நிறைய பேர் வந்து விரும்பி வாங்குவாங்க இதுக்கு வந்து சாக்லேட் ரேப்பிங் பேப்பர் கிடைக்கிது கலர் கலராக இருக்கும் கோல்டன் கலர் சில்வர் கலர் அந்த மாதிரி வந்து ரெட் கலர் அந்த மாதிரி க்ரீன் எல்லாம் கலந்த மாதிரி இருக்கும் இது நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் ஆனதுக்கப்புறம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இதில் ரேப் பண்ணி வச்சிங்கனாக்க உங்
அழகான ஒரு பேக் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து போட்டு கலந்து கொடுத்தீங்கன்னாக்க ரிட்டன் கிஃப்டாக கொடுக்கலாம் நம்ம கடையில் வாங்குகிற சாக்லேட்டை விட வீட்டில் சேருது அப்படிங்கிறது ஒரு தனி திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் வந்து வீட்லேயே இப்போ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணலாங்க இப்போ இதை வந்து செட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு நான் காமிக்கிறேன் ரெண்டு விதமான சாக்லேட் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ முதல்ல பண்ண நம்ம வீட்டில் செய்கிற வல்லாரை சாக்லேட் எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க ஒரு வானொலியில் சர்க்கரை சேர்த்து முழுகம் வரை தண்ணீர் ஊற்று ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் பாகு காய்ச்சணும் ஒரு சல்லடையில் அளந்து வச்ச பால் பவுடர் வல்லாரை கீரை பொடி கொக்கோ பவுடர் மூணையும் சளித்து எடுத்துக்கணும் இந்த சர்க்கரை பாகு கம்பி பதம் வந்ததுக்கப்புறம் சளித்து வச்சதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டே கலந்து விடணும் அது நல்லா கெட்டிப்படும் கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துட்டு இறக்கி வைக்கணும் நெய் பூசியாக இல்லைனா வெண்ணெய் பூசியை தட்டில் மாற்றிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுட்டு ஒரு கூறிய கத்தியால் கட் பண்ணிங்கன்னா வல்லாரை கீரை சாக்லேட் தயார் ரெண்டாவது செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தது நட்டி கேரமல் சாக்லேட் அது எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் காம்பவுண்டட் சாக்லேட் இரநூறு கிராம் அளவு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து கத்தியால் சீவி எடுத்துக்கோங்க ஒரு மைக்ரோவேவ் அவன் பாத்திரத்தில் போத்துட்டு முப்பதுலேருந்து நாற்பது வினாடி வச்சு எடுத்தீங்கன்னாக்க அது நல்லா உருகிடும் அதுக்கப்புறம் நல்லா அது கலந்து விடணும் சாக்லேட் மோல்டில் அது உருகியதை ஊற்றிட்டு அதுக்கு வந்து மத்தியில் ஸ்டஃபிங் நான் வச்சது வந்து நட்டி கேரமல் மத்தியில் சேர்த்துட்டு அதுக்கு மேலே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் உருகிய சாக்லேட் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் செட் பண்ணிங்கன்னாக்க உங்களுக்கு இது கெட்டிப்படும் அதுக்கப்புறம் கேரமல் நட்டி சாக்லேட் தயார் இனிமேல் நீங்கள் வீட்டில் விதவிதமாக சாக்லேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க எனக்கு விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட்டுங்க அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான நீங்கள் எல்லோரும் விரும்புகிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேங்க அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்திநாத் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் முடிய அறுசுவை நேரம் நிகழ்ச்சியில் பார்த்த எல்லா ரெசிபீஸுமே சூப்பரான ரெசிபீஸ் ரொம்பவே பெஸ்ட்டான ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே அது பிடிச்சிருந்துருக்கும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் எங்களுக்கு இன்னும் நிறைய எழுதி அனுப்பிகிட்டே இருங்க இன்னும் பல புது ரெசிபீஸோடு உங்களை அடுத்து சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது அபிராமி